ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇറ്റ്സ് മീ നിയാസ്തൽ ആപ്പിൽ വെൽക്കം ടു അതർ വീഡിയോ ഓഫ് മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളൊരു കിഡ്ലം പ്രോജക്റ്റുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ ആർ സി കാറാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇത് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്കിതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം ഒരു ചെറിയ ടോയ് ആയിട്ടാണ് നമ്മളിത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു ബേസിക് നോളജ് ഉള്ള ഒരാൾക്ക് ഇത് ചെയ്യാം അത്ര വലിയ അഡ്വാൻസ്ഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഒന്നും അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇനിയും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ കൂടെ ബെൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കൂ ഞാൻ എൻ്റെ വീട് ഏറ്റവും ആദ്യം കാണുവാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമുക്കായിട്ട് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ചൈനയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പി സി ബി മാനുഫാക്ചറിംഗ് കമ്പനിയായ ജെ എൽ സി പി സി ബി ഡോട്ട് കോം ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട നിങ്ങളുടെ പി സി ബി നിങ്ങൾക്ക് വെറും രണ്ട് ഡോളറിന് ഏകദേശം അഞ്ച് പി സി ബിയോളം നിങ്ങൾക്ക് ഓർഡർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ടു ലെയർ അതുപോലെ തന്നെ ഫോർ ലെയർ സിക്സ് ലെയർ ആയിട്ടുള്ള പി സി ബികളും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ തന്നെ ഓർഡർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് വളരെ ഹൈ ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടുള്ള പി സി ബികളാണ് ജെ എൽ സി പി സി ബി ഡോട്ട് കോം നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ പി സി ബിയുടെ ഗർബർ ഫയൽ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക അപ്ലോഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ ലെയറും അതുപോലെ ഡയമെൻഷൻസ് അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കളറിലാണോ വേണ്ടത് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക ശേഷം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലോട്ട് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഏതാണോ നമുക്ക് ഡെലിവറി സർവീസ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ മെയിലാണ് കൊടുക്കാറുള്ളത് കാരണം അതിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡ്യൂട്ടി വളരെ കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ നമുക്ക് കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് നമ്മളിവിടെ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ബോഡി പാർട്ടായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫോറക്ക് ഷീറ്റാണ് ഇതൊരു നാല് എം എമ്മിൻ്റെ ഫോറക്ക് ഷീറ്റാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എം ഡി എഫ് ഒ അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ബോർഡോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ഫോറക്ക് ഷീറ്റായിരുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഡയമെൻഷൻ ആയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഡയമെൻഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയും പതിനാറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളവുമാണ് ഇതിൻ്റെ ഇത് അതിനുശേഷം ഞാൻ എല്ലാ നമുക്കൊരു സെൻട്രലൈസ്ഡ് പോയിൻറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ആ സ്കെയിലിൻ്റെ ഡയമെൻഷനിൽ തന്നെ എല്ലാ സൈഡും മാർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മോട്ടാർ ഒന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ശേഷം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കോർണർ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാനാണ് ഒരു എക്സ്ട്രീം ലുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ജസ്റ്റ് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം ഫോറക്ക് ഷീറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ബ്ലേഡ് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ എം ഡി എഫ് ഒക്കെ ആണെന്ന് നമ്മൾ ആക്സോൺ ബ്ലേഡ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ശേഷം നമ്മുടെ ഗിയർ മോട്ടാറാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഗിയർ മോട്ടാർ ഒരു ആവറേജ് ആർ പി എം ഉള്ളത് വാങ്ങുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെറ്റർ അത് ഞാൻ ഓൾറെഡി വയർ സോൾഡർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ടെസ്റ്റിംഗിൽ സമയത്ത് അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു സെൻറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ഒരു മോട്ടറുകൾ ഇവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പം ആ നമുക്കൊരു വയറുകളൊക്കെ നമുക്ക് പുറത്തോട്ട് വരണം അതിന് വേണ്ടി നമ്മളിതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ ഒരു ഹോൾ ഇടുന്നുണ്ട് അതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ മേലെ നമ്മുടെ അതിനോ ഊനോ എല്ലാത്തിലോട്ട് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് മോട്ടോർ ഡ്രൈവറിലോട്ടൊക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ മോട്ടോർ ഓർ നമുക്ക് ഇതിൽ ടേപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഡബിൾ ടേപ്പാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നോർമലായിട്ട് നമ്മൾ പല രീതിയിൽ നമ്മൾ ഒട്ടിക്കാറുണ്ട് ഹോട്ട് ഗ്ലൂ ഉപയോഗിച്ച് ഒട്ടിക്കാറുണ്ട് ഡബിൾ ടൈപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഒട്ടിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മോട്ടോർ എൻ്റെതല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് പെട്ടെന്ന് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഡബിൾ ടാപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഹോട്ട് ഗ്ലൂ നമ്മൾ ഒട്ടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് ബ്രേക്ക് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അപ്പോൾ ഞാൻ നാല് മോട്ടോറും ആ ഒരു ലൈനിന് കണക്കാക്കിയിട്ട് ഞാൻ
പക്ഷെ ഞാൻ ഈ എക്സസൈസായിട്ടുള്ള വയറുകളൊക്കെ ഒന്ന് താഴോട്ട് തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മുടെ അർദിനോ ഉനോ നമ്മളതിനെ എൻഡുനോ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അർദിനോ ആണ് നമ്മളിതിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ ചോദിച്ചിരുന്നു എന്താ നിങ്ങൾ അന്ന് അർദിനോ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഔട്ടൊന്നും കാണിച്ചില്ലല്ലോ എന്ന് അപ്പം അത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് തന്നെ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം ശേഷം നമുക്ക് എച്ച് സി സീറോ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബ്ലൂടൂത്ത് മോഡ്യൂൾ നമുക്കിവിടെ കണക്ട് ചെയ്യാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു മോട്ടോർ ഡ്രൈവറിൻ്റെ ടെർമിനലുകൾ നമ്മളിവിടെ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ഇലവൻ പിന്നുകളാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മോട്ടോർ ഡ്രൈവറുകളിലും നമ്മൾ ഐ എൻ വൺ ഐ എൻ ടു ഐ എൻ ത്രീ ഐ എൻ ഫോറിലാണ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ എച്ച് സി സീറോ ഫൈവ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ പ്ലസ് നമ്മുടെ ഫൈവ് വോൾട്ടും ഗ്രൗണ്ടും നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണക്ട് ചെയ്തു ശേഷം ടി എക്സ് എന്ന പിന്ന് ആർ എക്സിലോട്ടും ആർ എക്സ് എന്ന പിന്ന് ടി എക്സിലോട്ടും ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതൊരിക്കലും മാറരുത് നമ്മൾ രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റായിട്ടാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ മോട്ടോർ ഡ്രൈവറിന് പവർ കൊടുക്കാം നമ്മൾ മോട്ടോർ ഡ്രൈവർ ഏകദേശം അഞ്ച് വോൾട്ട് മുതൽ മുപ്പത്തഞ്ച് വോൾട്ട് വരെ താങ്ങാവുന്ന ഒരു മോട്ടോർ ഡ്രൈവറാണ് അതുപോലെ തന്നെ മാക്സിമം പീക്ക് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആംസ് ആണ് അപ്പം ഇത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് ഇൻപുട്ടായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഒരു നയൻ വോൾട്ടിൻ്റെ ഒരു ബാറ്ററിയാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ലിഥിയം ബാറ്ററി നമ്മൾ ബൂസ്റ്റ് കൺവേർട്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നയൻ വോൾട്ടിലോട്ട് എത്തിച്ചേക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ നമ്മുടെ അർദിനോയുടെ പിന്നെ വി ഇൻ എന്ന പിന്നിലോട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ മോട്ടോർ സോറി നമ്മുടെ ലിഥിയം അയോൺ ബാറ്ററിയും നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മളിവിടെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ ലിഥിയം ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മളൊരു ബൂസ്റ്റ് കൺവേർട്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതിനെ നയൻ വോട്ടിലോട്ട് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി ശേഷം നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക ഇത് നമ്മളങ്ങനെ ഒരു സോൾഡറിങ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ലാത്ത രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയ ലൂസ് കോണ്ടാക്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ നമ്മുടെ ബോർഡ് ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും പ്രോപ്പറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിന് ശേഷം നമുക്കിതിൽ പ്രോഗ്രാം ഡിപ്പ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഓൾറെഡി പ്രോഗ്രാം ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞുതരാം അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു നയൻ ടെൻ ഇലവൻ ട്വൽവ് എന്ന പിന്നുകളാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനെ ഫ്രണ്ട് ബാക്ക് അതുപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റിനുള്ള പ്രോഗ്രാമാണ് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു സീരിയൽ ബിഗിനിലൂടെ ബ്ലൂടൂത്ത് കൺവേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പ്രോഗ്രാം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ സോഫ്റ്റ് വെബ്സൈറ്റിൽ പോയാൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ശേഷം നമുക്ക് ഞാനിവിടെ ഒരു അർഡിനോ കൺട്രോളർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അർഡിനോ ബ്ലൂടൂത്ത് കൺട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അപ്പം ഇതിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പെയർ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് പെയർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പോയി കാണാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ എച്ച് സി സീറോ ഫൈവ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും അതിലൂടെ നമ്മൾ പെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പെയർ ചെയ്ത് നമ്മൾ ആരോ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ എന്താണോ നമ്മളവിടെ മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യണം ഞാൻ നോർമലായിട്ട് ഫ്രണ്ടിന് വണ്ണും ബാക്കിന് ടൂവും റൈറ്റിന് ത്രീയും ലെഫ്റ്റിന് ഫോറും തന്നെയാണ് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഔട്ടൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്കിത് മൂവ് ആകുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മളിതിൻ്റെ വൈഫൈ കൺട്രോൾഡ് ആർ സി കാറാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം അതുപോലെ കണക്ഷൻ ഡയഗ്രാം എല്ലാം ഞാൻ എൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് താഴെ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് ഉണ്ടാകും അതിൽ പോയി നിങ്ങൾക്ക് പോയി എല്ലാം നോക്കാവുന്ന